Jag vet att det är löjligt, men nu, nu ska jag köra, ja, eh, jag tror inte alla hänger med mig, men alltså stång så det är löjligt, men jag, jag kan inte bli fri från det riktigt. Eh, nej det här är inte, eller stång har gjort den här låten, de gjorde den 1977 i München. Eh, kan vi spela den som att han, han håller på att ta olika droger? Snus. Jag har sett löjligt snus. Det ska vara hemmodlat. Ja, men du har skjut på det. Skjuta jädra. Nej, men ja, vill du ha det? Nej, vi, kör nu. vi kör en grej om fisker i styrelsens eh, debak. Vi Som en fisk på torra land Som en val som spolat upp på en strand Som är du Som är jag
Vi har inte övat på den här dramaturgin lite, jag har improviserat det där. Jag vill svida ungdom. Ja, ja, ja. Birgitta, du är kvar. <laughs> underbart, underbart. Ja, nej men jag var ung, jag var dum, jag var 17 år och du vet vad det är hur det går. Jag träffade en långårig man på Södermalm, han bodde på Maria Preskos gata och spelade ett band som heter Kattkuttar till hans för. Eh, oh shit! Ja, oh, jävla bra! Grym. Ja, 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 just det! Ja, precis. Ja, men han, eh, vi inledde ett samarbete, vi träffades 84-85 sådär. Och nu skulle jag dessa vilja ha denna fantastiska gitarristen i Weeping Willows, nämligen Ola fucking jävla Nyström kom ut! Ändå sista gigget och han har varit så jävla skön, han bara hoppade in på volley i Göteborg när, när Mattias eh, vänstrade med Ebbot. Då, då tröstade vi oss med Ola. Det var en jävligt bra tröst faktiskt. Eh, ja, hörde du Ola? Sug i nu, han är liksom inte den typen som... Ja. Stefan om han är ikväll. Till 
går själv Men vi dricker ur Och natten blir en blöt Och varm snygg tjej Tills vi trillar ut på gatan Och går var och en till sig Och du får bli din egen morsa Du får bli ditt eget barn Stackars jag banan Ja du får bli din egen sömntablett Du får bli din egen kram Jag hoppas att du sover nu När det ljusnar Nu kör vi en, 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 en folkloristisk grej, eller om det är någon socialantropolog här så är det kanske intressant. Det utspelar sig i norra Norge, ja, i nutid faktiskt. Ja, det finns en föreställning där uppe om att, ni vet, <coughs> ni vet inte, eller det är några gubbar framme här. Lasse kanske vet. Nej men, eh, som vet, Tirpitz var ett pansarskepp som byggdes i, ja, jag vill inte ta för 1900, nej, jag vet inte när det byggdes. Men det var i alla fall ett av Hitlers stora slagskepp som de sänkte utanför Tromsö. 1944 var det, just det. Fan, du var ordningsman i plugg. <laughs> ja, just det. Eh, och då finns det liksom en föreställning där uppe att det där stålet från Tirpitz är magiskt. Jag tycker det är lite intressant ändå, även om man kanske inte tror på det själv, så är det coolt. Det finns en massa knivar där uppe som är av tirpigt stål, med kruppstall. Att det var så här väldigt bra stål. Och så byggde folk egna kaminer och grejer av den. De var där och sig loss. Och då träffade jag en allirare där uppe som var väldigt inne på eh, voodoo, man ska säga. Eh, ja, men det är faktiskt sant. Eh, jag, jag tar inte ställning till det här. Jag tycker det är lite vetenskapsfientligt. Men jag tycker ändå det var fascinerande. Okej. Yeah. <laughs> 
Detta var en hyllning till Darja och Månskins orkestern. Kolla dem. Nu luktar det Ganya plötsligt. Men, nej jag ska inte lägga mig i det. Det är inte min grej. Jag anger ingen. Det tycker jag inte ni ska göra heller. Ja, ni förstår vad jag menar! Ange vill li... Ange vill li... Ange... Vi golar ingen. Fortsätter vi på det norska temat? Det kan det möjligen vara så. Kör en hitlåt! Ja, nej, vi fortsätter på någon jävla Instagram-tema. Ja, det är hon som börjar. Ja. Här börjar du. Här ska vi spela in på popskiva imorgon. Det här är en repetition.
Jag kör lite disco för att lätta upp stämningen. Ja, oljefonden i Norge. En stor kulturmässenat. Jag kör en låt av strängen. Mm. Det är okej okay att det är... Nej, fan, jag tycker det är så jobbigt att stå på konserter. Men är det lugnt? Ja, bra. 
ska jag köra en låt av eh, Robert Stängen Dahlqvist som tyvärr inte... Ja, ja. ja. Jämst nu har Bess igen att han är död, men så är det.
Mamma blir... Ursäkta, jag blev lite arg. Eller... Det tror jag är helt motiverat faktiskt. Nej, det, det känns ju... Det här är jävligt jobbiga vibbar i Sverige just nu. Men jag ska inte hålla ett långt tal om det. Men jag tror ni håller med mig om att det här håller på att likna helvete. Vi måste... Jag hörde att, att det fanns en demonstration, tror jag, på lördag om... Mot, mot angiverilagen. Klockan två. Jag tycker alla borde gå med i den. Men det är mycket vi måste slåss mot nu. Fascisterna sitter där uppe på Rosenbaden. Så fy fan. Hoppas de, hoppas de tappar mer än brallen. Jag känner just nu en otrolig... Jag måste lugna ner mig. <laughs> ja men tillfälligt, man måste ändå... Ja, jag går ut vid trädgård och känner, nej men det är alltid bra. Så <laughs> står jag där vid min kompost och rotar. Så känns det som att allt är som vanligt, men det är inte det tyvärr. Uh, ja, nej men fan, vi får köra på. Uh, under tiden sitter det några jävla par i, i uh, någon slags nyköpt 12 miljoners villa och tittar på tv. Någon Netflix-dokumentär. Och då handlar den här låten om dem. Okej? Okay? Ja.
Nu kommer en låt om eh, det här parets barn. De mår inte så bra kan jag tala om. Det är fullt av... Vad heter de moderna drogerna? Jag glömt på det. Jag kan ju inte det. Jag är en GOB. GB. GB. Okej. Okay.
Jag har aldrig lyckats med den. Jag tycker ändå att den är betydelsefull nästa låt. Så nu kör vi den.
glada att vi här i Skandinavien är så glada. <laughs> Fan vad gött. Yeah. Yeah. Nu tänkte vi runda av i dags att tänka på refrängen. Ja. ja, jag ska dra en historia om eh, hur det var. Nej, det, det, det ska jag inte. Förlåt. Jag ska dra en liten otäck historia om att vi alla ska dö. Ja, på något sätt är det fan bra. För då får vi fan passa på, liksom, lite så. Då får det fler tänka på.
Tack så hemskt mycket, ja, fan. Jag känner mig alldeles tacksam. Eh, jag skulle vilja säga också några ord om Lena Ringström som dog för precis ett år sedan. Eh, den här låten kan vi till en hem, tycker jag nästan. Jävligt nära kanons kvinnor. Ja, oh, för fan. Swingers. Until you drop. Det är det vi måste göra oavsett möjligheterna. Det känns ju rätt taskiga odds. Alltså. Men det är fan. Det, det får ju skita i. Man kan liksom bli så knäckt av nyheterna nu. Men då får man bara liksom... Vi, vi kör på. Det är som att ha en cancerdiagnos liksom. Förstår ni? Ja men vad fan, liksom, vad fan ska vi göra? Vi kan inte sitta där och googla på den jävla aha. Så här, utan bara kör. Ja så är det. sista kontrakt Sirenerna var tidiga och månen maj var varm Liemannen han var ute på jakt Till fyran brände en bil Han försvann
Västerbrukörens världs bästa band. Kolla in dem. Nu kör vi en till av dem. Som han... Jag frågade dem vad fan handlar den låten om. Den handlar om palmemordet, sa de. Jag har ingen aning, men den är helt bra i alla fall. Vi har övat in en grej bara för att smöra för att vi står på. Ja, jag ber att få... Eh, fan, Lina. Lina Langendorf! The master of the saxophone from Ethiopia! Ska jag framföra en liten visa om Stockholm City. Att det är dags för något annat än Stockholm City. Det är bra, det lever bakom varje blad 
För att, eh, jag, jag tänker att det är bra budskap. Liksom, vi kan ha på så här, men det är fan allvar. Nu kör vi. Bara var en del. Äh, och alla bara...